Maður lést eftir að hafa fallið í brúara og í bláskóðabyggð í dag. Fjölmennt lið Björgunarsveita var kallað á staðinn. Maður var látinn þegar hann fannst. Brýnasta verkefni landspítalans er að leysa mönnunarvandan til framtíðar og hefja samtal við háskólana sem í nýr formaður stjórnar spítalans. Steytta þurfi byðlista meðal annars með samningum við enga aðila. Utergisráðþera Rússlands vísa því á bugað innrásinni í Úkraínu ógni fæðu öryggi í heiminum. Úkraínsk stjórnvöld stefna að því að halda samkomulagi um útflutning korts til streitu þrátt fyrir árás Rússa og hafnarborgina Odessa í gær. Gósið í geldingadölum við fagradalsfjall gaf í erfræðingum einstakt tækifæri til að skyggnast niður fyrir jarðskorpuna þá hann sem kvikan í gósinu kom af miklu dýpi. Þetta kemur fram í nýrri vísindagrein um gósið. Hjálpræðisherinn hélt jól í dag. Mikið var um að vera og sumar jólasvitt sá um að skemmta fólkinu. Með jólum í júli vill hjálpræðisherinn vekja aðtikli á því að fólk þarf að aðstóð að halda allt árið, ekki bara í desember. Komið þið sæl. Maður lést eftir að hafa fallið í brúara og við miðfóss við brekkuskó í bláskóðabyggð í dag. Björn Málmkvist, fréttamaður, var á vettvangi skömmu fyrir fréttir. Útkallið komum klukkan tvö í dag og þá voru um 50 manns úr Björgunarsveitum auk lauruglilis frá Selfossi sem voru send hingað að miðfóssi sem er um það bil miðja vegum milli hlauptungufoss og brúarfoss í brúaránni. Þetta er vinsæll áfangastafur ferðamanna eins og þið sjáið. Hér hefur verið fullt af fólki á göngu í allan dag eftir að við komum. Við vittum ekki nákvæmlega hvað gerðist. Óstaðfestar fregnir herma að tveir menn hafi fallið í ána. En sá sem að lést, hann barst hérna niður eftir brúaráni. Og það tókst að ná í hann eftir að bátur var settur á flott. Þyrla landelgiskeslunar kom svo á staðinn og flutti mannin vændanlega til Reykjavíkur. Það liggja, eins og ég sagði, ekki fyrir nákvæmar upplýsingar um hvað gerðist. Hér var, eins og ég sagði, 50 manns að störfum í dag í eftirmiddaginn. Þau eru nú öll farin og aðgerðum er lokið en rannsókn málsins heldur áfram. Þetta er, eins og ég sagði, vinsæll áfókastaðið ferðamanna en það er nokkuð ljóst að hér leynast hættur við hvert fótmál. Staða landspítalans er snúin og brýnasta verkefni hans er að leysa mönnuna vandan til framtíðar sig í nýrformaður stjórnar spítalans. Taka verður gott samtal við háskólana um mentin heilbrýðistarsfólks og stytta byðlista meðal annars með samningum við enga aðila. Heilbrýðisráðar að skipaði stjórn landspítala nýlega til tvegg ára og hélt ný stjórn sinn fyrsta fundi liðinni viku. Stjórnina skipa þau Björn Sóaka sem er formaður, Gunnar Einarsson, Höskuldur Ólafsson, Ingileif Jónsdóttir og Sólrún Kristjánsdóttir. Stjórninni er ætlað að marka landspítala langtímastefnu ásamt því að styðja við faglega rekstur. Fjárhags erfiðleikar í rekstri spítalans eru alþekktir og flestir hættir að kippa sér upp við þær fréttir. En hvernig sér nýr formaður stöðu spítalans nú? Já, staða spítalans er snúin eins og eins og við komum fram á fyrsta stjórnumynd sem við vikunni. Hún er snúin að mörgu leiti og kannski ekki einstök fyrir stöðu spítala núna sérstaklega eftir faraldurinn sem er að ganga yfir og hefur gengið yfir. Hver eru brýnustu verkefnin? Brýnustu verkefnin eru eins og flestu vita það eru þetta snýra að mönnum, ekki bara akkurat núna heldur líka til framtíðar. Björn sagðist í hátt eisvettum útars ekki geta útilokað að fækka þurfi starfsfólki á næstu mánuðum og setja allan þungan í þá starfsmenn sem vinni með sjúklinga. Mönnum að þörfin er gífileg eftir sem þjóðin eldist og þetta er mikið verkefni sem við verðum að takast á við og við verðum að hafa gott samtal við háskólun um það hvernig við mentum fólk fyrir framtíðina. Byðlistar eru víða langir í helbriðiskerfinu og Björn segir þá ekki vera sér íslenskt vandamál en staðar hafi versnað eftir faraldurinn. Kannski eitthvað er að einfeldur aðgerðunum sem hefur gert hinn áður í Íslandi séu settar á enga stofur en þá á móti kemur að það þarf að vera svona vilji frá báðum að gera samningum slíkt og ég held að hann sér til staðar en það þarf að það er ekki ætlast til þess að að þetta sé bara leist yfir nóttu með einföldum samningum. Það þarf bara að leysa samninga milli aðila og það þarf að vera reynu hvað á að gera á hverjum stað. Stjórnvöld í Úkraínu segist alltaf að gera allt sem þau geta til þess að samkomulega um útflutning korts um svarta haf gangi eftir þrátt fyrir flugskeita árás og rússa og hafnarborgina Odessa í gær. Langþráð samkomulega um útflutning korts náðist loks á föstudaginn var. 
Í gærmorgun inn að við sólarhring síðar var tveimur rústneskum flugskettum varpað á hafnarsvæðið í Odessa í Úkrænu. Як що хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь там діалог з нею, з Росією, якісь там домовленості, бачите, що відбувається. Сьогоднішні російські калібри знищили саму можливість для таких заяв. Sameinuðu þjóðarnar hafa ítrekað vara við því að fæðuöryggi í heiminum sé ógnað vegna stríðsins. Úkraina og Rússland flytja út mikið af kortni og öðrum nöðsinnaverum en útflutningur hefur að mestu legið niðri vegna stríðsins. Like this food crisis that Russia has created for other countries, not only for Ukraine. So we will do everything in order to perform and fulfill our part of the deal. Now when Russia is violating it, they are clearly showing who they are and that they need to be stopped. Rússneski herinn segist hafa skotið á herskip og hernaðarmannverki í Odessa. Haft er eftir ónafngreindum fulltrúum sameinuðu þjóðanna að tæknilega séð verði það ekki brota á samkomulaginu. Utaríkisráðherra Rússlands vísar því á buga fæðuöryggi sé ógnað vegna innrásar Rússa í Úkrainu. Þú prófaðsni krís byrjaði ekki í fyrra eða í fyrrali þetta góða. Hann nættilsa s pandemíi og nættilsa hann s dastatkna серьезных ошибок, которые западные страны сделали и в контексте продовольственной ситуации, и в контексте энергетической ситуации. Лавров сейра Русса рахтлежер энн на станта вэд самкумилайд, сэм вар унтеритад и Истанбул ау фэстэдаг. Ярскяфти а стайрэри 4,9 вардэн 5 километра норд-эстэр а бардарбунгу рэхтэрэр хэлхэн 2 и дэг. Skömmu áður mældist að skjálfti á stærðinni 4,4, fjöldi smærri eftir skjálfta hefur verið fyllt, þar að var einn rúmlega þrýr að stærð. Um 50 skjálftar á stærðinni 4 og stærri hafa mælst á svæðinu frá lokum gossins í hólurhrauni árið 2015, sá síðast í janúar 2020. Sankvæð upplýsingu frá veðurstofi Íslands eru engin merkjum gos óróa eða að meiri háttar skjálftarinna sé að fara af stað. Og meira af náttúruöflánum, kvikan sem kom upp í gosinu í geldingadölum kom beint úr möttli jarðar af næstum 20 kilometra dýpi og gaf vísindamennum einstakt tækifæri þegar skegnast neðar í jörðina en áður. Þegar gosið í geldingadölum hófst 19. mars í fyrra voru næstum 800 ár liðin síðan síðast gaus á reykjanaskaga og vísindamenn telja afalíklegt að þetta gos markið upp af nýrrar hrinu eldsumbrota á svæðinu. En það er ekki það eina sem er merkilegt við þetta gos. Vísindamenn hafa nú byrst niðurstöður á rannsóknum á efna samsetningu kvikunar í nýri greini Nature, einu útbreytasta vísindatímariti heims. Já, þessi grein sem hefur vakið verulega aðtegli er svo sýni það að bráðin sem safnaðist fyrir undir farðarfjalli á þessu cirka 15 til 19 km dýpi og hún á sérst að mismann uppröðunastaði í möttlinum sem stend þá dýpra. Og þetta þess að eru þá möttullir þarna undir, að hann er sem sagt misjafn í efnasafnum. Það eru mismunandi komponenta sem er að setja sem sagt bráð af sér og að mismunandi samsetningu og það safnast fyrir í þessu stóra hólfi sem eða þessu hólfi sem var þarna undir og safnast fyrir gos og síðan kemur þetta upp til liðuborts og blöndunin hún er ekki meir en það að við sjáum Og niðurstöðuna benda til þess að kvikan hafi lítið sem ekkert mengast, ef svo má segja, á leiðinni í gegnum jarðskorpuna, sem þýður að hún gefur góða mynd af því sem er að gerast í möttlinum fyrir neðan, segir Þorvaldur. Á síðustu 3000 árum hafa 3 góstímabil verið á reykjaneskaga. Bilið á milli þeirra hefur verið þetta 800 ár, þannig að það eru alla líkur á að nýtt tímabil eldgósa á nesinu sé að hefjast. Það sem einkenni sér góstímabil er að það verða gós á öllum skaganum. Ekki í einu, en þau dreifa sér á lengdin á skaganum, alveg frá henglinum og út á reykjanis. Og við megum búast við því þess að við fáum góshrinur sem geta varað í mánuði, jafnvel upp í áratug, jafnvel nokkra áratugi, eins og gerðist í reykjanisheldum. Og þá var það í 30 ár sem að gaus með reglulega millibili og líka í krísivíkureldum sem voru þar á undan á 12. öldinni. Þá gaus líka á yfir 30 ár og sennilega með eitthvað svona reglulega millibili þar á milli. Þannig að við getum búist til þessu og þetta getur endur tekið sig nokkru sinnum á næstu 200-400 árum. 
Neyðarástandi hefur verið lýst yfir vegna gróðurölda í Kaliforni í Bandaríkjanum. Þeir breyðast hratt út og þúsundur hafa neyðist til að flýja. Einnig er afarslæmt ástand vegna gróðurölda í Gryklandi. Óttast er að enn fleiri eldar kveikni þar vegna hitabylgju sem gengur þar yfir. Þurrt gróðurlendi og skóar eru auðveld bráð í miklum hita, líkt og kom í ljós í Kaliforniu þegar eldur kveiknaði vestan við Jósemiti í þjóðgarðin á föstudag. Hann breytti hratt úr sér og er nú stærsti einstaki skóareldurinn á mörgum sem nú loga í bandaríkjunum og hann er eitt sá viðfemasti sem brunnið hefur í landinu það sem af er ári. Yfir 6000 manns hefur verið gert að yfirgefa heimili sín á stóru en strjábílusvæði þar sem eldarnir loga og hundruð slökkulismanna reyna nú að berjast við eldana. Margir stórir eldar loga í Gryklandi í norðri, suðri og austri. Þá er hætta á frekari eldum vegna hitabylgju sem gengur þar yfir, um og yfir 40 stiga hita er spáð næstu 10 daga. Í gærmorgun kviknaði eldur á einni lesbos og þurfti að flytja fjölda fólks á brott frá strandbænum Vatera. Ég kom með þannig að gunnum og mjáum við sjóra í mæsti mesast í þalasa, mesast í þalasa með það rúkakja með það vabúsjöðan. Ég hann að perasi þó að kona vúmi, þeir búru sem út að dexjóna pami, út að ristera, út að vlepa með hana pami, nanni sannum við þeir búru sem út. Á fimmtudag kviknuðu skóaraldar norðanlega á spænsku einni Tenerife. Þeir loga þar enn og yfir 500 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ferðamannum hefur fjölgað hratt í ári svo spár gerður á þeirri brottfarartölur erlendra ferðamanna eru svipaður og fyrir faraldur. Hótel eru víða uppbókuð og mikið mannlífir í bænum. Flesti segjast ánæðið með dvölina hér á landi þrátt fyrir mjög hátt verlag. Eins og sést er mikið líf hér á laugaveginum en nánast einungis erlendur ferðamenn á kreiki. Þeim hefur fjölgað mjög mikið í ár en frá janúar til júní fóru rúmlega 600.000 erlendur ferðamenn um keflægaflugvöll. Í júli er spáð álíka mörgum og í sama mánuði 2019 þegar rúmlega 200.000 erlendur farþegar komu til landsins. Ferðaþjónustan hefur tekið hratt við sér eftir heimsfaröldurinn. Vegna aukinar verðbólgu kostar ferðalag til Íslands töluvert meira en fyrir þremur árum. Ferðamenn segist það að verið viðbúnir háu verðlega hér á landi þó að sumt hafi komið á óvart. The price of gas here is much higher than in Canada, even though right now the price of gas in Canada is really, really high. It's record high right now, but yeah, I think the biggest expense has been gas. To compare with Germany, it's expensive. Um, also the flights and, and the food and also the hotels. Lea og Hanna frá Bandaríkjunum hafa dvalið á Íslandi í tæpa viku. Hótelkistingi í miðbænum var það dýr að þær fundu sér Airbnb í búð í Kópavogi og hafa verið duglegar að smyrja sér nesti í stað þess að fara á veitingarstaði. Compared to home, it's maybe a bit more expensive than home, but I mean, you're on an island, so I feel like an island, it makes sense, it's logical that it would be a little bit more to bring food in and things like that. It was definitely less expensive to be almost in the suburbs. It's just a few miles, but you know, it does save you some money. Framkantastjóri Sölu og markaðsviðs hjá Kea hótelum segir að verð á hótelgistingu hafi hækkað frá því sem var fyrir faraldurinn. Meðal verð sé á milli 35 til 50.000 krónur nóttin. Það er víða uppbókað, sérstaklega á Söðurlandi, hótelköttlu og svo hérna Reykjavík. Verðlaðan alltaf að stýrist af eftirspunn á markanum og hvernig samkynn er að haga sér. Og það hefur verið hækkun síðan fyrir COVID sem er í samræmi við raunu bara verðlaðshækkanir, kostnaðarhækkanir hjá okkur. Þriðja daginn í röð er mikil örtröði Ermansundsköngin Bretlandsmegin. Ástandi er að þó orðið betra í dóver en það hann er hægt að taka ferju yfir til Fraklands. Síðustu tvo daga voru þar langar raðir af bílum en nú verðist umferðin komin í samt lag. En þau sem vilja komast í gegnum göngin yfir til Fraklands þurftu í dag enn að býða klukkustundum saman. Bresk stjórnvöld skjalla skuldin á Frakka og segja þar séu allt og fáir landamæraverðir á vakt. 
Frönsk stjórnvöld segjast hins vegar ekki bera ábyrð á því að landamæra eftir litt taki lengri tíma eftir að bretar gengu úr Evrópusambandinu. Breska fjölskylda sem var á leið til Fraklands segir að það hafi tekið þau 21 klukkustund að keira síðustu 5 kilometrana að göngunum. Uh, so we arrived at Folkestone at about 9 a.m. yesterday morning for a train at half past 10. Um, and then we've slowly been crawling along for the past 21 plus hours. <laughs> I That's need to go to the toilet, but I can't because we might miss our place in the queue. There's no communication, so we don't know whether we can leave the car or not. That's one of our problems. But the problem is you're constantly moving another hundred yards, another hundred yards, and so you, you know, it's very difficult to catch any sleep. To be honest, We've, my wife and I have been taking taking shifts. We're, moving. We're going. We're, to go on the train. We're getting on the train. <laughs> <laughs> Það varð upp í fótur og fitt á ofútsísafninu í Flórens á Ítalíu þegar aðgerðar sinna reyndu að líma sig fasta við vorið eftir Sandro Botticelli. Verkið reyndar varð með gleris og málverkið sjálft slapp óskattað. Unga konan og maðri sem límdu hendur sína við gleris vildu með þessu vekja aðtikli og baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Rögreglin hafði á endanum afskipti af þeim og samkvæmt ítölskum miðlum hefur þeim verið bannað að koma til Flórens í þrjú ár. Hjálpræðisherinn hélt jól í dag. Mikið var um að vera og sumar jólasveit mættur. Tilgangurinn er að safna styrkjum og vekja aðtikli á því að fátækt fólk þar aðstóð allan ársins hring. Þeim fjölgar sem þykja matar aðstóð hjálpræðisherrsins. Sumar jól voru haldin hátili hér í hjálpræðisherðum í dag og mikið um að vera. Þá var meðal annars hoppukastali, andlitsmáling og pulsurgrillaðar og jólasveitin sjálfur mætti á svæðið í sumarleifinu sínu. Þetta er til að vaka aðtikli á þú veist, fólk sem er að berjast gegnum allskonar, vandar hjálp alla ár, ekki bara um jólin. Hjálpræðisherinn býður upp á mat alla virka daga og útlutar mat til þeirra sem eru efnaminni og jaðarsettir. Allur ákveði af jólunum rennu til velferðarstarfs. Ester segir að síðan hún kom til landsins í fyrra hafi matarútlutanir stór aukist og sífelt fleiri fjölskyldur þurfi á útlutun að halda. Það er búin að vera mjög mikið þessi ár og, og við erum búin að gera alls konar til að safna inn penning en um, þegar ég kom í ágúst við vorum að gefa kannski 50 manns að borða á hverjum degi uh, yfir verkudaga. Um, núna, síðastu vikur, það er 300 manns sem koma sem geta ekki borga fyrir. Við viljum ekki að neinu er svöng. Teodor Freyr, veðurfræðingur, nú er spurningin sem allir eru að býðist í svarinu. Það er að segja hvernig verður veðrið um verslanumann helgina sem er bara næsta helgi. Já, það er náttúrulega nokkri dagar í þetta ennþá þannig að það er svona smá óvissa ennþá hún svona lítur svona fyrst og fremst að tímasetningum mm -hmm. en uh, ég er hérna með, með, með kort eða uh, hreyfumynd sem sýnir svona hvernig þetta verður uh, uh, þetta frá og með föstudegi það verið þetta að koma lægð upp á austur ströndinni á föstudaginn þannig að það fara austurland svona rigningu og eitthvað vind en það verður bjartar yfir hér vestanans en síðan uh, ætlar hann að verða vestlegar það sem eftir lífir helgar og þá Eðlilega kannski verður bjartar yfir landið austavert en skýja að mestu liti hér fyrir vestan. En það er svona kannski engin full sáttur en, en þetta er, ekki, þetta er, ekkit, þetta er ekkit, ekkit ómögulegt útjöfst að við erum hvað, hvað verður skásta veðrið samkvæmt þessu? Uh, er við það að segja þér um því að eins og ég segi, það, þetta er svo blanda. Við, við fáum fína dag hér á föstudaginu fyrir vestan en svo er svona það sem eftirli var helgarna betra fyrir austan. En er ekki smá líkur á að þetta geti breyst? Jú, það getur vissulega gert það. <laughs> Heyrðu, en hvað segir við veðrið á morgun? Bara ákvæmlega sé bara að vera í dag. Já. Hælætisveður, eh, svona, getur alveg gert bjarta kapla sérstaklega inn til landsins og álíka hitafar. Sérst að þetta er ekkit að stíga? Nei. Það er ekkit, ekkit vaksandi hitatölur? Ekkit, ekkit hita með í, í deglunni hér. Heyrðu, við verðum bara að sætta okkur við þetta en Teodor Freyr, þú ferð yfir þetta allt saman betur og nána strax að loknum íþróttaverhittum. Takk fyrir að koma samt hingað til okkar. Og næst ætlum við að sjá hvað Eva Björk Binnrýsdóttir ætla að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins. Næst síðasti dagur heimismeistra mótsins í frjálsum íþróttum var í Oregon ríki bandareikina í nótt og þar eru þau óvænd úrslit. Leikið var í bestu deild karla í fótbolta í dag. Íbifa þó leiknir mættust í bóttslag í marka leik. Og það er Fraklandsema því Fraklandskapaksturinn í Formule 1 var í dag og loka dagur Fraklandsjólræðana. Þetta á fleira í íþróttum eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. 
Maður lést eftir að hafa fallið í brúar á í bláskóðabyggði í dag. Fjölmöndlið Björgunarsveita var kallað á staðinn. Maður var látinn þegar hann fannst. Brýnasta verkefni landspítalans er að leysa mönnunarvandan til framtíðar og hefja samtal við háskólana sem ég nýr formaði stjórnar spítalans. Stytta þurfi byggðlista meðal annars með samningum við enga aðila. Utaríkisráðfara Rússlands vísa því að buga innrásinni í Úkraínu ógni fæðu er ekki í heiminum. Úkraínsk stjórnvöld stefna að því að halda samkomulagi um útlöttin kors til streitu þrátt fyrir árás Rússa og hafnarborginna ODSA í gær. Gósið í geldingadölum við Fagradalsfjall gaf jarðfræðingum einstakt tækifæri til að skegna sniðu fyrir jarðskorpuna þannig sem kvikan í gósinu koma miklu dýpi. Þetta kemur fram í nýrði vísindagreinu um gósið. Hjálpræðiserinn gelti jól í dag, mikið verum að vera og sömar jólasett sá um að skemmta fólkinu. Með jólum í júli við hjálpræðiserinn vekja aðtikla á því að fólk þarf að aðstóða að halda allt árið, ekki bara í desember. Þá er þessum fréttir maður ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og svo veðri. Næstu fréttir eru í útarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjust fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna innan rú.is. En við ætlum að segja þetta er gott að sinni um leið og við þökkum okkur samfylgdina um helgina verðið sæl. Á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir í sínu náttúrulega umhverfi. Upp á fjöllum, út í garði, inn í skógi og allt um kring. Íslendingar er um fólk sem setti svip sinn á Íslands samfélag um sína daga. Kvíðakast, pólsk gamamynd frá 2017, samansett af ólíkum sögum af fólki sem lendir í ótrúlegum aðstæðum. Bíóland er þáttaröð í tíu hlutum um íslenskar kvikmyndir, allt frá fyrir hluta 20. aldar til samtímans. Fastur Fyrkjálsson, sem er bílstjóra aðinu, rennir til... Í frétt með þetta helst, í dag við vikna vegabrjóð.